നമസ്കാരം എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സത്താർ പന്തല്ലൂരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശ്രീ സത്താർ പന്തല്ലൂർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ രാജ്യമം മെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ വളരെ സർഗാത്മകമായ വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ സമര വേദി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ ഷഹിൻബാഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരം എവിടെ ചെന്നാണ് അവസാനിക്കുക അല്ല ഈ സമരം എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളം ആ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ ദാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു ജനമുന്നേറ്റം ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിറകോട്ട് പോക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിറകോട്ട് പോയി എന്നല്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ദാർഷ്ട്യം അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള തന്ത്രവും അവർ ഉപയോഗിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഭൂതകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിറകോട്ട് പോക്കാണോ അതല്ല കൂടുതൽ ശക്തിയായി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു മയപ്പെടുത്തലാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രതിഷേധമാണ് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു കശ്മീരിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവസരം ഉണ്ടായില്ല അതേപോലെ സമാനമായ ഇത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ പ്രതിഷേധം ഉയരേണ്ട പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല പൊതുവെ പൗര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല ജനാധിപത്യ സമൂഹം വേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാത്തതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ചുട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശരി ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഈ സമരത്തെ ആദ്യം തന്നെ കേരളത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച സമരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി തീവ്രവാദികളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും ആ വിധത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞു സമരക്കാരുടെ വേഷം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും ആരാണ് സമരം നടത്തുന്നത് വളരെ വംശീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റേതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ ഈ സമരത്തിൽ ചില നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വർഗീയവാദികളാണ് തീവ്രവാദികളാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടത് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളം അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്യാദി പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും സ്വരം ഒരേ വിധത്തിലാകുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല കാരണം തങ്ങളുടെ എതിർ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗമാണ് അടർത്തിയെടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ശൈലി ഈ കാര്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിണറായി വിജയൻ വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ സംഘപരിവാറിന് വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന
ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മതസംഘടനകളാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തീവ്ര തീവ്ര ആശയക്കാരായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ആരോപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ആളുകൾ ഈ സമരരംഗത്ത് സജീവമാണ് പക്ഷേ അവരും ഈ പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പൗരസമൂഹം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരും ഉണ്ടാകാം എന്തിനാറ് ബി ജെ പിയോട് രാഷ്ട്രീയമായ മറ്റ് വിരോധങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ യോജിപ്പുള്ളവർ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ശ്രീ എം ജി എസ് നാരായണനെ പോലെ എം ജി എസിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പിന്താങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ എന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നവർ പോലും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദികൾ എന്ന എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം അതിനർത്ഥം അവർ ഇതിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയെന്നോ ഇതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ല അവർ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആര് വരുന്നതിനും നമ്മൾ എതിർക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സമരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ചിലരെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരം നടത്തിയാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ വേറെ കാണേണ്ടതാണ് അഥവാ ഈ സമരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമാക്കി ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള വലിയ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൗരത്വ ഭേദ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമാണ് അതിന് സമരം ചെയ്യേണ്ട മുസ്ലിങ്ങളാണ് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം പ്രകോപിതരായി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട ഒരു സമരമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുക എന്നത് പലരുടെയും താല്പര്യമാണ് ആ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ 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 ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഒരു മതപരമായ വിഷയമാക്കി അഥവാ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള മതപരമായ ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ജാമ്യ മില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രീതികൾ കേരളത്തിലടക്കം കോപ്പിയടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഈ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഈ സമരരംഗത്ത് നേതൃനിരയിലുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് മല പല സമുദായക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അവർ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും നമ്മൾ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും യോജിച്ചൊരു മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതയും പരസ്പര സംശയവും വിദ്വേഷവും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ച് കളയും മാത്രമല്ല അതിന് വലിയ വലിയ ഒരു ഒരു അപകടമായ പന്ത്രണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വിഷയം വിഭാഗീയത തന്നെയാണ് പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിയുടെ അവരുടെ സഹകാരികളുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പുതുവൈപ്പിനിൽ സമരമുണ്ടായപ്പോൾ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നടത്തിയ സമരത്തെ അന്നത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തീവ്രവാദികൾ ആണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ പിറകിലെന്നാണ് ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈനു വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇരകളായ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരകൾ നടത്തിയ സമരത്തെ ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ആക്ഷേപിച്ചത് തീവ്രവാദികളാണ് സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലെന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ അത്തരം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ അത്ര ആക്ഷേപങ്ങൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ ശൗര്യത്തെ കുറക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളം ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ബി ജെ പി ഇതര മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഏറ്റെടുത്തൊരു സമരത്തിൽ തീവ്രവാദികളുണ്ട് വർഗീയവാദികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണെങ്കിലും വസ്തുത വസ്തുതപരമായിട്ടും നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം നുഴഞ്ഞു കയറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമല്ല കാരണം ഇവിടെ നിലവിൽ ഓരോ സംഘടനകളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പൗരത്വ വിഷയത്തിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് മതസംഘടനകൾ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക വേദികൾ സമര രംഗത്തുണ്ട് പല ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്സപ്പ് ഹർത്താല
ഇത്തരം ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണമാകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ ഷാഹിൻ ബാഗിലേക്ക് അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ദേശദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ദേശദ്രോഹികളാണ് സമര സമരം നടത്തുന്നത് ജാമ്യ മില്യയിൽ ദേശദ്രോഹികളാണ് ജെ എൻ യുവിൽ ദേശദ്രോഹികളാണ് ബി ജെ പി ദേശവ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാദം കേരളത്തിലാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് ബി ജെ പി തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഇതേ നാട്ടിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ശരി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ വാദം ശരിയാവുകയല്ലേ ബി ജെ പി ഒരു കാര്യം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് മറച്ചു അതായത് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം ശരിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ജെ പി ഈ രീതിയിൽ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും ആ സമരത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് ശരി അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത്തരം പശ്ചാത്തലമുള്ള ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനു മറച്ചു വെക്കണം അത് മറച്ചു വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തെ അവർ ഇതിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അല്ലെങ്കിൽ അവരിതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുഖം മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം മാറുകയാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമി തുലുൽമ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എസ് കെ എസ് എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വളരെ ശക്തമായി സമര ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം വന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സമര രംഗത്താണ് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് സി പി എം എല്ലാ പാർട്ടികളും സമര രംഗത്താണ് മറ്റ് മുജാഹിദ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘടനകൾ എല്ലാവരും സമര രംഗത്താണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സമരം അത് പിന്നെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച സമരമാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കു ആക്ഷേപിക്കുന്നു ബി ജെ പി ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിലാണ് സമരത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൻ്റെ ഉദ്യോ ഔദ്യോഗിക ഭാഷം എന്നുള്ള നിലക്ക് വേണം ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഇത് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഭീകരവാദികൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് കെ എസ് എഫും ഒരുപക്ഷെ അതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ എന്താണ് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ഒരു കാര്യത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് നമുക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മറച്ചു വെക്കേണ്ടവരല്ല ആ അനീതിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അനീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പരസ്പര വിവിധ മത സമുദായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നടക്കുന്ന സമരമാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള വലിയൊരു ഐക്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ സാമുദായികമോ ജാതീയമായോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം അവിശ്വാസവും സംശയവും ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ശൈലികളും പ്രസ്താവനകളും നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്ര ആശയക്കാരായ ആളുകൾ ഈ സമരത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സമരത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് തകരും സതുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരി നമുക്കറിയാം ഈ ഈ സമരവുമായി വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീ സത്താർ പന്തല്ലൂരിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മഴദനി പിന്നെ കുറേ സംഘടനകളുടെ പേര് ഈ കുളിമുറിയിൽ ഇരു മുന്നണികളും നഗ്നരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഇത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളും അവർ പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികളാണെന്ന് അവർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണെന്ന് അവർ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ച സംഘടനകളെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മാറി മാറി പരസ്പരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ ഒരു സമീപനം ഇരു മുന്നണികൾക്കും ശക്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് മുന്നണികളും തീവ്രവാദത്തിനെതിരായി പറയുന്നത് വെറും അധര വ്യായാമം മാത്രമാണ് അഥവാ
യു ഡി എഫ് എവിടെയാണ് സഖ്യമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എം പരസ്യമായി ഇപ്പോഴും സഖ്യത്തിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുമുന്നണികളില്ല ഇരുമുന്നണികൾ എന്ന് പറയുന്ന സമീകരണമാണ് എവിടെയാണ് യു ഡി എഫ് എസ് ഡി പി ഐയുമായി സഖ്യം മഴതനി ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് സത്താർ പറയുന്നില്ല ഇവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടുത്തെ മുന്നണികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ മുന്നണികൾ എന്തോ പറയട്ടെ മുന്നണികൾ പറയുന്നതിന്റെ ഞാൻ മഴതനിയെ ഒരു കാലത്തും തീവ്രവാദി പക്ഷേ കൂടെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ കൂടെ മഴതനിയുടെ പേര് കൂടി ചേർത്ത് മഴതനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇരയല്ലേ മഴതനി തീവ്രവാദപരമായ ആശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു കാലത്തും നേരിട്ട് വേദി പങ്കിട്ടത് യു ഡി എഫ് അല്ല അല്ല പിണറായി വിജയനാണ് ശരി നിങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അങ്ങനെ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയെ കുറിച്ച് നടത്തിയാണ് ഞാൻ ആ ഇരു മുന്നണികളുടെ പേര് പറയുന്നതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇരു മുന്നണികളും പരസ്പരം മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ മുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതിൽ പലരെയും ഇരു മുന്നണികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരാണ് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും ഒരു മുന്നണി ഉപയോഗിച്ചു എല്ലാവരും മറ്റേ മുന്നണി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പറയപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഈ മുന്നണികൾ തന്നെ പരസ് പലപ്പോഴും തീവ്രവാദ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കക്ഷികളെ ഇവർ ഇരു കൂട്ടർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അവരെ തീവ്രവാദി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഈ പറയപ്പെട്ട മുന്നണികൾ അവസരത്തിൽ അത്തരം ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല ഇവർ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവർ പറയുന്നതാണ് ഇവര് പറയുന്നതാണ് ശരി എസ് കെ എസ് എഫിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എസ് കെ എസ് എഫിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല എല്ലാ സംഘടനകളോടും തുല്യ അകലമാണ് തുല്യ അകലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സംസ്ഥാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധമൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും അഥവാ സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും എസ് കെ എസ് എഫിനും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന അല്ല തീർച്ചയായും അല്ല കൂടുതൽ ബന്ധം മുസ്ലിം ലീഗിനോട് തീർച്ചയായും ശരി സത്താർ ബന്ധമുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് സത്താർ ബന്ധമുള്ള രാഷ്ട്രീയം അനുസരിച്ചല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ച കാലം മുതലേ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഒരു ആക്ഷേപം നമ്മൾ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നതിന് മറ്റൊന്നും കരുതരുത് ഈയിടെയായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലമാണ് പലതും വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും പടച്ചുവിടുന്ന അറിവുകളാണ് അതിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു എസ് കെ എസ് എഫിൽ ഒരു ലീഗ് വിരുദ്ധ സംഘം ശക്തി ആർജിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ആക്ഷേപം ഇവിടുന്ന വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ഷേപം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം യാതൊരു വസ്തുതയും ഈ ആരോപണത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് ഉപോൽബലകമായ വിധത്തിലുള്ള ചില പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏതൊരു പൊതുവായൊരു മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഥവാ ഒരു ഒരു ഭരണകക്ഷിയെ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഭാഗമല്ല ഒരു ഭരണകക്ഷിയെ പോലെ ആ ഭരണകക്ഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി എസ് കെ എസ് എഫ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ പോലെ അവരുന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും ശരി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശൈലി എസ് കെ എസ് എഫ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയല്ല നമ്മളിത് രണ്ടുമല്ല നമ്മളിത് രണ്ടുമല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ സമസ്ത എല്ലാവരോടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗഹൃദവും ബന്ധമൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമസ്ത ഇവിടെ ഒരു ഒരു വലിയ ആശയവും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ തങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി ഭരണത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും ചില ചില സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് ചില സംശയങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ സംശയങ്ങളാണ്
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു കേസ് എടുക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഓഫൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികം ഇത്തരം സമരങ്ങളൊന്നും മുൻകൂട്ടി പെർമിഷൻ പിന്നെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നൽകാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയോ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവർ വാക്കാൽ സമ്മതം തരും നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ എന്ന് പറയും ഈ രീതിയിലാണ് തൃശ്ശൂരിൽ സമരം നടത്തിയത് സമരം നടത്തി ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതിനിങ്ങനെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം നമ്മളറിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസോ മറ്റോ പഠിക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യാപകമായി പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തു എസ് കെ എസ് എഫിനെതിരെ കേസ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് മറ്റെല്ലാ കേസിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായും മറ്റുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഇന്നാലിന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയൊരു സമരമാണ് ഒരിക്കലും ഇതിനെതിരെ കേസ് എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ന്യായവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിത്തരണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ കേസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ലവ് ജിഹാദ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയാണ് പുതിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് നമുക്കറിയാം ലവ് ജിഹാദ് ഒരു ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയാണ് അവരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തള്ളിയതാണ് കേരളത്തിലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ലവ് ജിഹാദിനെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കാണുന്നത് അല്ല ഞാൻ അതിൽ തീർച്ചയും ഒരു ഒരു വലിയ ദുരൂഹത കാണുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം ഒരു ഭാഗത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതേ സമയത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു ഫാദർ പ്രഭാഷണ രംഗത്തൊക്കെ വലിയ ജനകീയനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ജോസഫ് പുത്തൻ പുറക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം പിന്നെ വളരെ അപകടകരമായ ഭാഷ്യമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് വിവാദമായപ്പോഴും ആ വർഷത്തിൽ മറ്റൊക്കെ വന്ന ചില അക്ഷര തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തി എന്നല്ലാതെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി വിശദീകരണം തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ഒരു ഒരു പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അപ്പൊ സ്വകാര്യമായ പരിപാടികളിൽ ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരം ഒരു ഒരു വിഷയം ഇതിൽ വരുന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ ആ സമൂഹവും ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വരാൻ പോകുന്നത് അവരെ വിചാരധാര പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ താൽക്കാലികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കോംപ്രമൈസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൂടാ ആർ എസ് എസിനനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ ചില പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിതമല്ല ആശ്വാസകരമായ സംഗതി തന്നെയാണ് താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം ക്രിസ്ത്യൻ യുവതികൾ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ പേരിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല അജണ്ടയുണ്ടോ പെൺ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രണയം നടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പണം നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ കാളെ ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുറേ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇത്ര പൈസ തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനം തരാം അല്ല ഓഫറും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആദ്യത്തെ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം വന്നത് അന്ന് കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസിലാണ് അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന യുവതികളുടെ കണക്കാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ അന്യമതസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയവി
ഇതിനെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം പോലും ഈ വാചകത്തിനില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇങ്ങനെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ടേം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിലൊരു ടേം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സമുദായത്തിനെതിരെ കാലാകാലം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ഈ ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടുകാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിശ്ര വിവാഹം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മതപരമായ അതിരുവരമ്പുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഈ വിശ്വാസപരമായ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടുറപ്പിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയോ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പ്രണയം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രലോഭനങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രീതി ഇല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കോ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനോ പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നു ആർക്കും നേട്ടം കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആവാനും കഴിയില്ല കാരണം ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ എനിക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവസാനമായി എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ അടുത്ത തുടർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാമ്പയിനുകൾ അഥവാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഭീതി പൗരത്വ ഭേദ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യമായൊരു ഭീതി സമൂഹത്തിൽ വല്ലാതെയുണ്ട് ഈ ഭീതി അകറ്റാൻ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യം പകരാൻ ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണ പോകത്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മകൾ അത് ജാതി മത സമുദായങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അതിനെ പിന്തുണക്കാനും അതിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഇനിയും ആവശ്യാനുസരണം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ സി എ എ തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് വരെ സമരരംഗത്ത് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ നന്ദി ശ്രീ സത്താർ പന്തലോ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം